আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট নিয়ে যে ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে মেন্ডেলি এবং মেন্ডেলি দিয়ে আমরা আসলে আমাদের রিসার্চটাকে আরও খুব ইম্প্যাক্টফুল করে তুলতে পারি তো কিভাবে কি করা যায় এই মেন্ডেলি ওয়েবসাইটটি দিয়ে সেটা নিয়ে আজকে আসলে টিউটোরিয়ালটা তৈরি করব তো যদিও আমি আসলে এই মেন্ডেলি দিয়ে কি কি করা যায় এই জিনিসগুলো আমি আমার ব্লগে অলরেডি লিখে রেখেছি তারপরও ভাবলাম যে যেহেতু আসলে আমরা অনেকেই পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না তো কেন না একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করে ফেলি যাতে ভিডিও দেখে আসলে আমরা কিছুটা হলো এই বিষয়টা নিয়ে জানতে পারি তো এর জন্য আমি আসলে গুগলে গিয়ে যদি আমি মেন্ডেলি লিখি তাহলে এই প্রথম যে ওয়েবসাইটটা চলে আসবে মেন্ডেলি ডট কম সেখানে চলে যাব তো বলে রাখছি যে মেন্ডেলি শুধুমাত্র ওয়েব ভার্সান না সেটা ডেস্কটপ ভার্সানও আছে সাথে হচ্ছে আমরা মোবাইল ভার্সান অ্যান্ড্রয়েড বা হচ্ছে আইওএসের জন্য তারা মোবাইল ভার্সান বের করেছে যাতে করে আমরা রাস্তায় হয়তো বা সবসময় ল্যাপটপ নিয়ে থাকা হয় না তো আমরা যে কোনো সময় মোবাইল ওপেন করে আমরা হচ্ছে তাদের অ্যাপটা ইউজ করে মেন্ডেলিতে অ্যাক্সেস করতে পারি তো মেন্ডেলিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কথা লেখা আছে মেন্ডেলি ব্রিংস ইউর রিসার্চ টু লাইফ সো ইউ ক্যান মেক অ্যান ইম্প্যাক্ট অন টু মরো তো আসলে এটা তৈরি করাই হয়েছে আমাদের রিসার্চটাকে আরও বেশি ইজি করার জন্য তো এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমাদের মেন্ডেলিতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যেহেতু অলরেডি আমার অ্যাকাউন্ট খোলা আছে তাই আমরা সরাসরি আমি চলে যাব হচ্ছে সাইন ইনে তো সাইন ইন করার পরে আমরা হচ্ছে আমার ইন্টারনেটের স্পিড একটু স্লো তাই হচ্ছে ওপেন হতে সময় লাগছে তো এরপরে যেটা হলো যে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাউনলোড মেন্ডেলি আমরা হচ্ছে এটা চাইলে ডেস্কটপ বা উইন্ডোজ ভার্সান বলেন বা ম্যাক ভার্সান বলেন লিনাক্স ভার্সান বলেন সবগুলো ভার্সানের জন্য মেন্ডেলি একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে সাথে হচ্ছে মোবাইল বা ট্যাবেও আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন তো এরপরে হচ্ছে তারা রিসেন্ট কিছু পেপার যদি থাকে সেইগুলো আপনাকে সাজেস্ট করতে থাকে আপনার হোম পেজে যেটাকে ওরা নিউজ ফিড বলে এবং সেখানে যদি কোনো আর্টিকেলের সাজেশান থাকে সাইটেশানের আপডেট থাকে সেগুলো আপনি এখানে পেয়ে যাবেন সাথে আপনি যদি কোনো গ্রুপ তৈরি করেন তাহলে সেই গ্রুপের ইনফরমেশানগুলো এখানে থাকবে আর এবং ডান পাশে আপনার থাকবে হচ্ছে যে যারা রিসার্চার আছে যারা আপনার সাথে কাজ করছে আপনার রিলেটেড ফিল্ডে কাজ করছে কিংবা যে কোনো ফিল্ডে কাজ করছে সেই সব রিসার্চারদেরকে আপনি চাইলে মেন্টালিতেও ফলো করতে পারেন তাদের ইনফরমেশানগুলো এই ডান পাশে পাবেন এবং সাথে একটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এই মেন্ডেলি কিন্তু আসলে এলসবিয়ারেরই একটা অংশ তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা যে এখানে এলসবিয়ার একটা ছোট করে লগো দেওয়া আছে তো আসলে মূল কথা এগুলো নিয়ে বলবো না বলবো হচ্ছে মেন্ডেলিটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি তো আমি যা করি এই লাইব্রেরিতে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমার এখানে একটা লাইব্রেরিতে অনেক অনেক পেপার এই পেপারগুলো এই জায়গাটা প্রথমে আসলে ব্ল্যাঙ্ক থাকে আপনারা হচ্ছে জাস্ট যে কোনো পেপারকে এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলেই আপনার পেপারগুলো এখানে চলে আসবে তো এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে যতগুলো পেপার আছে সব হচ্ছে অল ডকুমেন্টসের আন্ডারে তো আমি যদি সবগুলো পেপারকেই একসাথে রেখে দিই তাহলে আসলে হিজিবিজি হয়ে যাবে আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না কোন পেপারটা আসলে কিসের জন্য ব্যবহার করছি আমি তো আমি যেটা করি আমরা হচ্ছে এখানে ছোটো ছোটো কিছু ফোল্ডার তৈরি করে ফেলতে পারি যেমন আমি যদি ব্লক চেন নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমি যতগুলো ব্লক চেন রিলেটেড পেপার পড়বো সেগুলোকে আমি ফোল্ডারে রাখবো যদি আমি ব্লাড ডোনেশন রিলেটেড কোনো কাজ করি তাহলে হচ্ছে আমি ব্লাড ডোনেশন রিলেটেড পেপারগুলোকে এই ফোল্ডারে রাখবো যাতে করে আমি যখনই ক্লিক করি আমি ইজিলি হচ্ছে পেপারগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমি হচ্ছে একটা টেস্ট ফোল্ডার তৈরি করে দেখে যে আমি এখানে প্লাস সাইনে ক্লিক করলেই দেখাবে যে ক্রিয়েট ফোল্ডার এখানে আসলে আমার ফোল্ডারে নাম দেওয়ার জন্য বক্স ওপেন হয়ে যায় টেক্সট ফিল্ড থাকে তো এখানে আমি লিখার পরে ফাইলের নাম আমি ফোল্ডারের নাম দিলাম টেস্ট এবং এন্টার প্রেস করলেই আমার টেস্ট নামের একটা ফোল্ডার ওপেন হয়ে যাবে এবং সেখানে দেখাচ্ছে যে কোনো আমি ডকুমেন্টস যদি আপলোড করি তাহলে এখানে জাস্ট ক্লিক করে আপলোড করতে পারি অথবা আমি চাইলে সেইখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারি আমরা এখান থেকে সহজেই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে পেপার আপলোড করতে পারি তো পেপার আপলোড করার পরে আমি দেখলাম যে আমার ফাইল নেমটা এখানে ছিল জিরো নাইন সামথিং তো এখানে যখন আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম সাথে সাথে এখানে আমার ইনফরমেশানগুলো চেঞ্জ হয়ে চলে আসলো অর্থাৎ পেপারের নাম আমার অথারদের নাম কোথায় পাবলিশ হয়েছে সেই ইনফরমেশানগুলো এখানে শো করছে এখানে ক্লিক যদি আমি করি 
সিঙ্গেল ক্লিক করলে আমি দেখতে পাবো যেখানে পেপারের নাম অথারদের নাম কোথায় পাবলিশ হয়েছে সাথে হচ্ছে পেপারের অ্যাপস্ট্রাক্টটা এখানে চলে আসবে তো মেন্টালি কি করে যখনই আপনি কোনো পেপার এখানে আপলোড করেন সেই পেপার থেকে এই ইনফরমেশানগুলো এক্সট্রাক্ট করে সে হচ্ছে ডিটেলসের মধ্যে অ্যাড করে ফেলে এটার সুবিধা হচ্ছে যে যখন আমরা পেপারগুলোকে সার্চ ডাউনলোড করি তখন আসলে বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে বা সংক্ষেপে আসলে ডাউনলোড হয় যেটা টাইটেল নেমটা আসলে ম্যাচ করে না তো আমরা হচ্ছে মেন্টালিতে যখন পেপারগুলো রাখবো আমার পেপারগুলো আলাদা করে অ্যারেঞ্জ করা লাগে না সে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি পেপার টাইটেল থেকে টাইটেল নিয়ে আমার এখানে স্টোর করে রাখতে পারে তো আমি এখন ডাবল ক্লিক করলে পেপারটা আমার ওপেন হয়ে যাবে যেই ফাইলটা আমি একটু আগে স্টোর করলাম সেটা ক্লিক হওয়ার পরে আমাদের পেপারটা ওপেন হয়ে যাবে পেপারটা ওপেন হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেপারটা আসলে যেই নামে সেভ হয়েছে আমাদের পেপার টাইটেলটাও সেম এবং অথারদের নামও সে সুন্দর মতন এক্সট্রাক্ট করে নিতে পেরেছে তো এখানে আমরা নর্মাল অ্যাড অফ রিডারে যা করতে পারি যে প্লাস ক্লিক করলে জুম হবে আমার পেপারটা এবং আমি চাইলে যে কোনো নোটস যদি আমি রাখতে চাই যেমন আমার কাছে মনে হইল যে এখানে টাইটেল সম্পর্কে কিছু লিখতে চাই তাহলে আমি লিখলাম যে টাইটেল তাহলে সে কি করবে যে আমার এটাকে একটা নোটস আকারে সে রেখে দিবে পরে যখন আমি পেপারটা ওপেন করব তখন হচ্ছে এই নোটগুলো আমার স্টার স্টোর হয়ে থাকবে তো আমি যদি চাই কোনো লাইন আমার যদি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তাহলে আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করব এবং এখানে ক্লিক করে যদি আমি এটাকে চাইলে হচ্ছে কালার করে ফেলতে পারি যে আমি চাই এইটুকু আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে তাহলে আমি এতটুকু কালার করলাম এখানে আমার কাছে যদি মনে হয় যে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি চাইলেও এভাবে করে কালার করে ফেলতে পারব তো এইভাবে আসলে আমরা অ্যাডোব রিডার যেভাবে ইউজ করতাম যে আমার কোনো লাইন যদি ইম্পর্টেন্ট মনে হতো আমি সেটাকে মার্ক করে রাখতে পারতাম হাইলাইট করে রাখতে পারতাম কিংবা আমার যদি মনে হয় যে এই ফাইলটার এখানে নোট রাখা দরকার তাহলে আমি নোট রাখতে পারি তো এইভাবে আসলে আমরা অ্যাডোব রিডার মতনই মেন্টালিকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে অ্যাডোব রিডার ব্যবহার না করে মেন্টালি আমরা কেন ব্যবহার করব সেটা ব্যবহার করার মানে এটার একটা মাত্র ইম্পর্টেন্ট রিজন হচ্ছে যে অ্যাডোব রিডারে যদি আমি ব্যবহার করি তাহলে সেটা শুধুমাত্র আমার পিসিতে স্টোর হয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে চাইলেই শেয়ার করতে পারছি না অর্থাৎ আমার যদি এখন আমি রাস্তায় বাসে জ্যামে বসে আছি আমি একটু পেপার পড়তে যাচ্ছি বা আমি কালকে রাতে যা পড়লাম সেটা একটু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে যাচ্ছি তখন কিন্তু চাইলেই আমি মোবাইল থেকে ব্যবহার করতে পারি আমার বাসার যে পিসি সেটা ইউজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই ঠিক তেমনি আমি হচ্ছে বাসায় কোনো একটা ফাইল অর্ধেক করে রেখে দিলাম সেটা আমি যদি এখন অফিসে নেই তাহলে আমার আবার পেন ড্রাইভে কপি করে পেন ড্রাইভ থেকে সেটাকে নিয়ে ওখানে গিয়ে পড়তে হবে অফিসের পিসিতে ওপেন করে পড়তে হবে তো যদি আপনি মেন্টালিতে রাখেন সুবিধা হচ্ছে যে যে কোনো সময় আমি মেন্টালি ওপেন করলেই আমি আমার ফাইলটা যে কোনো পিসি থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এটা ছাড়াও যদি আমরা যদি কোনো সামারি মানে পুরো পেপারটা সামারি রাখতে চাই বা কিছু পেপারটা ওপেন না করে আমি চাই যে অনেকগুলো পেপার আছে আমি সবগুলো ওপেন করব না আমি কিছু নোট রেখে দিব যাতে পেপার টাইটেল দেখে আমি বুঝতে পারি যে এটা কী নিয়ে কাজ হয়েছে তো সেইখানে আমি যখন পেপারটায় ক্লিক করব ডিটেলসে পাশে একটা ছোট্ট অপশান আছে নোটস নোটসে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে নোট রাখার সুবিধা আছে তো আমি এখানে লিখে রাখলাম ব্লাড ডোনেশান মোবাইল ক্রাউড সোর্সিং তাহলে আমি পেপারটা ওপেন না করেও আমি বুঝতে পারবো যে এই এই ইনফরমেশানগুলো আমি এই পেপার থেকে গ্যাদার করতে পারি এই দুটো সুবিধা ছাড়াও আরেকটা সুবিধা আছে যেটা হচ্ছে গ্রুপস আমাদের হচ্ছে আমরা আসলে পেপার শেয়ার করার জন্য যেটা করি আমরা ড্রপ বক্স ব্যবহার করি কেউ হয়তো বা গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করেন তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে মেন্টালিটাও আসলে ব্যবহার করা খুব সহজ মেন্টালিতে আমি যদি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে রাখি তাহলে আমি যা যা পেপার আছে সেই পেপারগুলো আমি চাইলে অন্য জনের সাথে খুব ইজিলি শেয়ার করতে পারি তো আমি এখানে একটা গ্রুপ তৈরি করে রেখেছি ক্রাউড স্ল্যাব নামে এবং সেইখানে কিছু ফোল্ডারের মধ্যে আমার নিজে পাবলিশ করা যতগুলো পেপার আছে আমি সেগুলো রেখেছি এবং এগুলোকে চাইলে আমি এখন গ্রুপে যে কোনো কাউকে অ্যাড করে গ্রুপে সবার সাথে শেয়ার করতে পারব তো এইখানে যদি গ্রুপটা আমি ক্লিক করি আমার গ্রুপটা এখানে শো করছে যে ক্রাউড স্ল্যাব রিসার্চ গ্রুপ এবং এই গ্রুপের ইনফরমেশানগুলো দেখাচ্ছে কতজন মেম্বার আছে সেইটা দেখাবে এবং আমি যদি এখানে ইনভাইট মেম্বার দিয়ে কাউকে কারো ইমেল অ্যাড্রেস দিই তাহলে তারা জাস্ট ইনভাইটেশনটা অ্যাকসেপ্ট করে এই গ্রুপের মেম্বার হতে পারবে এবং এই গ্রুপে আমি যত পেপার আপলোড করেছি তারা হচ্ছে সেই পেপারগুলো সম্পর্কে দেখতে পাবে শুধু তাই নয় তারাও যদি চায় 
তাহলে তারাও এখানে পেপার আপলোড করতে পারবে তাহলে এখানে পেপার আপলোড করার জন্য যেটা আমরা ড্রপ বক্সে করতাম যে বা গুগল ড্রাইভে করতাম যে আমরা ড্রাইভটা ওপেন রাখতাম এবং সবাই হচ্ছে সেখানে এসে পেপার দিত তো সমস্যা যেটা ছিল যে আমার মাথায় সবসময় কাজ করতো যে আমার স্টোরেজ হয়তো বা বেশি ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের গুগল ড্রাইভ বা ড্রপ বক্স একটা লিমিটেড পরিমাণে স্টোরেজ থাকে মেন্টালিতে আসলে আমাদের এই চিন্তাটা করা লাগবে না কারণ যেহেতু মেন্টালি এদিক থেকে আমাদেরকে এই সুবিধাটাই দিচ্ছে আচ্ছা এই ইনফরমেশনগুলো ছাড়াও এখানে ক্যারিয়ার যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমরা হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের জব অ্যালার্টগুলো পাবো আমরা আমাদের চাইলে সিভিটা তৈরি করতে পারবো এবং কি ধরনের জব আমরা চাই সেই জব টাইপের উপর ডিপেন্ড করে লোকেশনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জব যেটা আসলে লিঙ্কড ইনের মাধ্যমে আমরা করতাম যে লিঙ্কড ইন আমরা দেখতে পাই যে এমপ্লয়ারা কী কী জব দিচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমরা এখন হচ্ছে মেন্টালিতে দেখতে পারবো সুবিধা হচ্ছে যে মেন্টালি শুধুমাত্র আমাদের এই টেকনোলজিক্যাল ফিল্ডগুলো নিয়ে পোস্ট দেয় তো এছাড়াও যদি আমরা যারা ফান্ডিং খুঁজতেছি তারা হচ্ছে রিসার্চ গেট বা হচ্ছে গুগলে সার্চ করে ফান্ডিং খুঁজি কিংবা হচ্ছে সিনিয়র যারা থাকেন বা টিচাররা যারা থাকেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন তাদের কাছে তাদের ল্যাবে লোক লাগলে আমরা হচ্ছে তখন সেখানে অ্যাপ্লাই করি তো এখানে ফান্ডিংয়ে ক্লিক করলেই আমরা দেখতে পারবো যে কোথায় কী ধরনের ফান্ডিং দিচ্ছে পিএইচডির ফান্ডিং থাকতে পারে কিংবা আপনার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গ্র্যান্ট রিসার্চ গ্র্যান্ট যেগুলো দেয় যে বিভিন্ন কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন রিসার্চ করার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে তো সেই ধরনের ফান্ডিংগুলো ফান্ডিং ইনফরমেশনগুলো আপনি এখান থেকে পেতে পারেন তো এই আজকে এই পর্যন্তই আর এছাড়া আপনি যে সার্চে ক্লিক করলে যে কোনো ধরনের পেপার বা মানুষ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আপনি চাইলে আপনার প্রোফাইলটাকেও নিজের মতন করে আপডেট করতে পারবেন তো আমরা একটু আগে যা যা করলাম সেইগুলো ঠিক মতন সেভ হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য আমি আসলে এবার মোবাইল থেকে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবো যে মোবাইলেও ঠিক মতন জিনিসগুলো আপলোড হয়েছে তো এখন আমরা আমাদের মোবাইল অ্যাপটার মাধ্যমে দেখব মেন্টালি কীভাবে কাজ করে আমি মেন্টালিতে ক্লিক করার পরে নিচে গিয়ে দেখব যে আমরা যে টেস্ট ফাইলটা তৈরি করেছিলাম ফোল্ডারটা সেটা টেস্টে ক্লিক করার পরে আমার পেপারটা ঠিকঠাক মতন শো করছে সেখানে ক্লিক করার পরে আমরা দেখলাম যে আমি যে নোটসগুলো লিখেছিলাম ব্লাড ডোনেশান মোবাইল ক্রাউড সোর্সিং সেগুলো শো করছে এবং আমি পিডিএফটা ক্লিক করার পরে আমার পিডিএফটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে রিড দিস আর্টিকেলে ক্লিক করলে আমার পেপারটা শো করবে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি কালার করা অংশটুকু এবং সাথে আমি যে নোটটা রেখেছিলাম সেখানে ক্লিক করলে আমার নোটটাও শো করছে তো এইভাবে আসলে আমরা মেন্টালিটাকে অ্যাক্সেস করতে পারব ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি মেন্টালি নিয়ে আপনাদের এই টিউটোরিয়ালটা বেশ কাজে আসবে